प्रातः समय ब्लड सरोवर के अंतिम दर्शन कर हम बोहिन सरोवर की ओर पड़े इस यात्रा में हमने प्रथम विंडगार बॉर्ज को भेंट की यह ब्लड सरोवर से चार किलोमीटर के अंतर पर स्थित है और ट्रिगलाम नेशनल पार्क का एक अंग विंडगार या ब्लड गॉर्ज यह 1600 मीटर लंबी गॉर्ज है जो रेडोमना रिवर के बहाव के कारण अस्तित्व में आई गॉर्ज पर सूक्ष्मता से अनुभव लेने के लिए 1893 में एक वुडन वॉकवे की स्थापना की गई थी इस पथ पर चलने से पर्यटकों को रेडोमना रिवर के स्वच्छ जल एवं इसके शक्तिशाली बहाव का परिचय वॉटरफॉल्स रैपिड्स और जलाशय द्वारा होता है इस पथ के अंत में हमें अति सुंदर 13 मीटर ऊंचाई से पतन होने वाले सम वॉटरफॉल के दर्शन होते हैं जो स्लोवेनिया का लार्जेस्ट रिवर वॉटरफॉल है एक अलग पथ द्वारा आप इसके मूल स्थान तक पहुंचते हैं जहां यह वॉटरफॉल एक छोटे से पॉन्ड या जलाशय में विलीन हो जाता है जलाशय से प्राप्त ताजे ट्राउट मछली का आनंद ऊपर स्थित कैफे में आप ले सकते गौर में प्रवेश सशुल्क है यहाँ ओपन पार्किंग की सुविधा है और इको टॉयलेट भी प्रस्तावित है विंडगार का आनंद ले हम 23 किलोमीटर पर स्थित सेविका वाटरफॉल की ओर बढ़े सेविका वाटरफॉल यह बोहिन सरोवर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है यह स्लोवेनिया का मोस्ट विजिटेड वाटरफॉल है 836 मीटर पर स्थित और 78 मीटर से पतन करता हुआ यह स्लोवेनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल भी है जिसके दर्शन प्रति आपको पांच स्टेप चढ़ने होते हैं यह वॉटरफॉल सावा बोहिंज का नदी का स्त्रोत्र है और इसका जल बोहिन सरोवर में विलीन होने के पूर्व तक सेविका के नाम से संबोधित किया जाता है यहाँ से कुछ अंतर पर स्थित वोगल केबल कार है जो आपको 1533 मीटर पर स्थित वोगल्स की सेंटर तक ले जाती है तीन चार मिनट का यह सफर आपको बोहिन सरोवर 1922 मीटर ऊंचा वोगल पर्वत एवं अन्य सदन जूलियन आल्प के नजारों का अद्भुत दृश्य प्रदान करता है जो अविस्मरणीय है सब क्षेत्रों का आनंद प्राप्त कर हम संध्या समय बोहिन सरोवर पर स्थित हमारे उस दिन के निवास स्थान पहुंचे चेक इन उपरांत हमने बोहिन सरोवर की ओर भ्रमण किया 790 एकड़ पे विस्तारित बोहिंज स्लोवेनिया का विशालतम सरोवर है यह चार किलोमीटर लंबा और एक किलोमीटर चौड़ा होने के कारणवश आपको इसका संपूर्ण आनंद लेने के लिए अलग दिशाओं में भ्रमण करना आवश्यक है बोहिन सरोवर फिशिंग एवं वॉटर स्पोर्ट्स के लिए प्रचलित है संध्या समय बोहिन सरोवर का आनंद ले हमने जल शयन का निर्णय लिया इसका कारण यह था कि अगले दिन हमें शोका वैली को भेंट दे लुबलियाना पहुंचना था और यह यात्रा पहाड़ी रास्तों से वेष्टित होने के कारण अधिक समय की थी प्रातः समय बोहिन सरोवर के अंतिम दर्शन कर हम शोका वैली की ओर बढ़े यह पथ हमें क्रांस का गोरा से ले जाने वाला था जहां से हमें पचास हेरपिन बेंट्स के द्वारा रूसिक पास को क्रॉस कर शोका वैली में प्रवेश करना था इस पथ को स्लोवेनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स माना जाता है और यह सत्य भी है जटिल पथ के अतिरिक्त यहाँ पे आपको मोटरसाइकिलिस्ट एवं साइकिलिस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है और इस कारण यह ड्राइव अपने आप में अद्भुत एक्सपीरियंस प्रदान करती है फाइव टू एट फाइव फीट पर स्थित रूसिक पास यह स्लोवेनिया एवं ईस्टर्न जूलियन आल्प का हाइएस्ट माउंटेन पास है भूसिक पास का पथ एक हिस्टोरिकल ट्रेड रूट था जिसे प्रायः 19 सेंचुरी में मिलिट्री के लिए पुनरचित किया गया भूसिक पास को जूलियन एल्प्स के शिकारोहण के लिए स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है यदि आपने 2008 की क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन ये चलचित्र का आनंद लिया है तो आपको शोका वैली परिचित लगेगी क्योंकि इसका चित्रण इसी वैली के अद्भुत दृश्य एवं शोका नदी के एमराल्ड ग्रीन जल के सानिध्य में हुआ था शोका वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे राफ्टिंग स्कीइंग एवं हाइकिंग के लिए अत्यंत प्रचलित है यह वैली वर्ल्ड वॉर वन के ऐतिहासिक स्थलों से वेष्टित है यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो शोका वैली से हम टॉलमिंग गोर्ज की ओर बढ़े जो ट्रिगलाम नेशनल पार्क के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है हजार मीटर लंबी दस मीटर चौड़ी और साठ मीटर की गहराई वाली यह गौर्ज स्लोवेनिया का मोस्ट विजिटेड नेचुरल अट्रैक्शन है पर्यटन के लिए यहाँ 1907 में प्रथम लकड़े से बने डेविल्स ब्रिज की रचना की गई थी जो कालाना रोड स्टील से रिप्लेस की गई गौर्ज के शिकारोहण के लिए इस ब्रिज द्वारा ढाई माइल का अंतर चलना पड़ता है जो स्टीप होने के कारण थोड़ा कठिन है यहाँ का जल भूगर्भ में स्थित जियोथर्मल एक्टिविटी से प्रभावित हो कई पत्थरों के क्रैक्स और क्रिवासिस से निकल कर उष्ण जलकुंड या थर्मल स्प्रिंग्स का निर्माण करता है यह सब अद्भुत दृश्यों के अतिरिक्त यहाँ आपको एक नेचुरल ब्रिज का भी दर्शन होता है जो एक बड़े शिला के पतन से निर्माण हुआ है इस पुल को बेर्स हेड कहा जाता है 
और यदि आप भारत के उत्तराखंड प्रदेश में स्थित माना ग्राम के भीम पुल को दर्शन दे चुके हैं तो आपको बैर्स हेड को देख एक सदृशता का अनुभव अवश्य होगा टॉलमिन से हम लुबलियाना नगर की ओर बढ़े संध्या समय लुबलियाना नदी स्वाभाविकता अति सुंदर प्रतीत हो रही थी आज हमें लुबलियाना के फूड फेस्टिवल जिसे ओपन किचन कहते हैं उसका अनुभव करने की संधि प्राप्त हुई यह फेस्टिवल हर शुक्रवार सेंट्रल मार्केट में होता है जहां विभिन्न देशों के क्यूजिन का आनंद लोग लेते हैं जो एक अत्यंत रोचक अनुभव है भोजन उपरांत हमारी दोस्त साना हमें मोबिया नामक लुबलियाना के सर्वोत्तम वाइन बुटीक ले गई 1820 में प्रस्तापित इसे पारंपरिक पद्धति से चलाया जा रहा है जिस कारण यह वाइन प्रेमियों के लिए मस्ट विजिट है इस बुटीक का डिकॉर आपको भूतकाल में ले जाएगा यदि आप रोमांस जैसे समय नाशक उठपटान बातों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके प्रणय निर्धास के लिए अत्युत्तम है रिजर्वेशन अवश्य कीजिए प्रातः समय हम ब्रेकफास्ट कर लुबलियाना नगर का अनुभव करने निकल पड़े यह हमारी स्लोवेनिया यात्रा का अंतिम दिवस था लुबलियाना स्लोवेनिया की राजधानी है विशेषज्ञों का मानना है कि इसका नाम स्लाविक शब्द लूप से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है प्रेम या लव यह नगर हिस्टोरिक म्यूजियम्स चर्चेस एवं मॉन्यूमेंट से वेष्टित है जिसका अनुभव आप चल के अथवा रेंट साइकिल से अति उत्तम पद्धति से कर सकते हैं यह नगर प्राचीन एवं नूतन का एक अद्भुत समागम है रोमन एमोना से लेकर रेनिसान समय बेरॉक एवं आर्ट नुव के आर्किटेक्चरल अवशेष आपको ऑर्नेट डोरवेज और लुबलियाने का नदी के रोमांटिक ब्रिजेस द्वारा प्रतीत होंगे तो इसे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ 1895 के अर्थवे के बाद योजे प्लेक्निक जैसे न्यू वेव आर्किटेक्ट से रचित सिटीस्केप्स के दर्शन सेंट्रल मार्केट एक बिजी जगह है जहां आप लोकल आर्ट से परिचित होते हैं लुबलियानिका नदी में होने वाले राफ्ट कंपटीशन बहुत ही एक्साइटिंग है एवं इस नदी के किनारे बैठ भोजन करना एक सुखद एक्सपीरियंस संध्या समय हमें हमारी मित्र मिलिटा ने अपने ईल दिस हाथ इस रेस्टोरेंट में भोजन के लिए आमंत्रित किया जो लुबलियाना का बहुप्रचलित तर्किश रेस्टोरेंट है यह ओल्ड लुबलियाना में स्थित है और यहाँ का एम्बियंस अत्युत्तम है यदि आप ऑथेंटिक टर्किश खाना पसंद करते हैं तो इसे अवश्य भेट दें भोजन उपरांत हम साना के घर लौट गए और हमारा सामान पैक कर शीघ्र ही सो गए अगली प्रातः हमने लुबलियाना और स्लोवेनिया को अंतिम प्रणाम कर रेल स्थानक से ऑस्ट्रिया की ओर प्रस्थान किया ऑस्ट्रिया की यह यात्रा आपको अलग से बताएंगे स्लोवेनिया की इस तीन भागों से व्यक्त की गई यात्रा में अवश्य कुछ स्थान कुछ अनुभव रह गए रहेंगे जो मैं आशा करता हूँ आप कमेंट्स द्वारा मुझे बताएंगे या अपनी यात्रा विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत करेंगे तब तक स्वस्थ रहे यात्रा करते रहे प्रणाम